నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు మొన్న మధ్య మీరు తిరుపతి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు నాతో మాట్లాడుతూ కులశేఖర ఆళ్వార్ స్టోరీ చెప్తాను జయ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది నేను కూడా అక్కడున్న పరిస్థితులు నా కళ్ళతో చూసేసి వచ్చాను అన్నట్లుగా చెప్పారు కదా సో మరి ఆ కథని చెప్పుకుందాం ఈరోజు తప్పకుండా జయ కులశేఖర్లు ఒక రాజు ఆయన ఆళ్వార్ అంటే మనం ఆయన ఏదో మునేమో ఋషి అలా భావిస్తాం కదా కాదు ఆయన కేరళ రాజు కేరళలో రాజవంశానికి చెందిన వారు రాజుగా ఉన్నారు చాలా కాలం అయితే ఈయన కలియుగం ప్రారంభమైన తర్వాత ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలకి జన్మించారట అంటే మహాభారత కాలానికి దగ్గరగా ఉన్నట్టే వారు మహాభక్తులు అలాంటి భక్తి అంటే వారి మీద ఒక శ్లోకం చెప్తారు ఘుష్యతే యస్య నగరే రంగయాత్ర దినే దినే తమహం శిరసా వందే రాజానం కులశేఖరం అని ముంకుందమాలలో మొదటి శ్లోకం అయితే ఈయన ఈ కులశేఖర్లట రోజు రంగనాథుడిని సేవించడానికి నేను వెళ్తున్నానని ఘోషణ చేసేవారట రంగయాత్ర బయలుదేరుతోంది మన ఊరి నుంచి అని రంగయాత్రకి ప్రజలు కొంతమంది సిద్ధపడేవారు అందరూ వెళ్ళేవారు ఈయన ఉండిపోయేవారట ఎందుకంటే ఈ ఆయనకి ఏంటంటే వైష్ణవ ఆరాధన క్రమంలో భగవంతుని సేవ కంటే భాగవత సేవ చాలా ముఖ్యమైనది ఎవరైనా భక్తులు కనుక ఈయన దగ్గరకు వస్తే ఆ యాత్ర మానేసి ఈ భక్తుల్ని సేవిస్తూ ఉండిపోయేవారు ఈ భక్తులు వెళ్ళిపోగానే ఆయనకి మళ్ళీ శ్రీరంగం వెళ్ళిపో బుద్ధి అయ్యేది మళ్ళీ రంగయాత్రని ఘోషింపజేసేవారు ప్రతిరోజు ఇంచుమించుగా ప్రతి ఆల్టర్నేటివ్ ఇలాగే జరుగుతూ ఉండేదట అయితే ఆయన వెళ్ళే టైంకి బయలుదేరే రంగయాత్ర బయలుదేరే టైంకి ఊళ్ళోకి ఎవరైనా భక్తులు వచ్చారంటే ఇక ఆయన ప్రయాణం మానేసేవారు ఈ భక్తుని సేవించుకోవాలి ముందు భాగవత సేవ చాలా ప్రముఖమైనది వైష్ణవ ఆరాధన క్రమంలో భాగవత సేవ ఇక భక్తుణ్ణే సేవించాలి భక్తుణ్ణి సేవిస్తే భగవంతుణ్ణి సేవించినట్టే అంతే అట్లాంటి ఉద్దేశం ఉండేదన్నమాట వారికి అయితే ఈ మన కులశేఖర్లు మహాభక్తులు అని చెప్పుకున్నాం కదా వీరు రచించిన ముకుందమాల పరమాద్భుతమైన శ్లోకాలు ఉన్నాయి నలభై శ్లోకాలు ఉంటాయి అందులో రామావతార ఘట్టాలు రామావతారం గురించి కృష్ణావతారం గురించి కూడా చెప్పబడింది ఎక్కడ ఏ జన్మ ఎత్తినా ఎలా ఉన్నా విష్ణు సేవని మాననివ్వని జన్మనివ్వు నాకు ఎందుకంటే నాకేం తెలీదు నేను ఎక్కడ పుడతాను నానా యోనులు ఎందు పుడతాం రకరకాల జన్మలు ఎత్తుతాం ఈ ఇన్ని రకాల జన్మలలోనూ నేను ఎలా ఉన్నా సరే నా భార్య ఎలాంటిదో కొడుకు ఎలాంటి వాడో కూతురు ఎలాంటిదో నా జీవితం ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ నిన్ను స్మరించే అవకాశాన్ని మాత్రం నాకు ఇవ్వు నన్ను నేను నా మళ్ళీ పుట్టను నన్ను మళ్ళీ పుట్టించద్దు అని అడగల భగవంతుడిని ఆయన పుట్టించి పడ్డారు పుట్టించు నువ్వు ఏ ఈ క్రమంలో నేను ఎక్కడ పుట్టినా సరే ఎక్కడ పుట్టినా నిన్ను స్మరించే బుద్ధిని మాత్రం నాకు ఇవ్వు ప్రభు అని వేడుకున్నారు ఎంత భక్తి నా భక్తి మహాభక్తి వీరు ఎంత గొప్పవారంటే సంస్కృత గ్రంథాలు అంటే ఈ మన వైష్ణవ ప్రబంధాలలో నాలాయిరం అని చాలా గొప్ప దివ్య ప్రబంధం అందులో నూట ఎనిమిది శ్లోకాలు వీరు ఉన్నాయట చాలా అద్భుతమైన ప్రబంధాలు వాటిలో వీరి పాత్ర కూడా ఉందన్నమాట ఈ కులశేఖర్ల పాత్ర కూడా వీరిని గురించి మనం తిరుపతి వెళ్ళిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి వెళ్ళి తిరుమలకు వెళ్ళిన ప్రతివారు ఈ కులశేఖర పడి అనే పేరును చూస్తారు కానీ ఆయన ఎవరో అసలు అది ఏమిటో ఎవ్వరికీ తెలియదు మీరు తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి నాకు వీరి సంగతి తెలుసు నేను ఇదివరకు నుంచి నాకు ఎప్పుడు తెలిసిన సంగతే ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలోనే తిరుమల వెళ్ళాను కదా నాకు అది కనపడేశారు కదా ఈసారి సుమన్లో ఎవరైనా మహాభక్తుల గురించి చెప్పేటప్పుడు కులశేఖరాలు వారిని గురించి చెప్పాలని చాలా అనిపించింది నాకు ఈ కులశేఖర్లు విష్ణు వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించారు ఆ దివ్యమోహనాకారుడైన ప్రభువుని చూసేసరికి ఆయన అసలు కరిగిపోయారనమాట ఆయన చూసి ఆయన ఏమడిగారంటే ఈ దివ్య సుందరమైన నిన్ను చూస్తూ గత జన్మ పాపాలన్నింటినీ హరించగలిగే నీ మహాద్భుత దర్శనాన్ని ప్రజలు అంటే దేవతలు మనుషులు ఎక్కడి నుంచి చూస్తారో అక్కడ నన్ను గడపగా శాశ్వతంగా ఉండిపోనివ్వు నా మీద నుంచే వాళ్ళు నిన్ను చూసేలాగా నాకు అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వమని అడిగారు అబ్బా ఈ పగడపు మెరిసే పగడపు కాంతి వంటి నీ పెదవుల్ని నిత్యం చూసే అదృష్టాన్ని నాకు కలిగించు తండ్రి నా మీద నుంచే ప్రతివాడు నేను చూడాలి మానవులు కానీ దేవతలు కానీ ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర దర్శనానికి మనతో పాటే దేవతలు కూడా వస్తారని ప్రతి ప్రతినిత్యము సుప్రభాత సేవ దేవతలు వస్తారని సంవత్సరంలో కొన్ని రోజులు రోజులు ప్రత్యేకంగా ముక్కోటి దేవతలు ఈ వెంకటనాయకుని దర్శనానికంటే ఈ కలికాలంలో వెంకటనాయకుడు అనే కదా మనం కలో వెంకటనాయక అంటారు అప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవతలు అందరూ వస్తారు లోపలికి రావాలి గడప దాటి ఆ గడపనయ్యే అదృష్టాన్ని ఇవ్వమని సశరీరంగా ఆయన గడపగా మారిపోయారట స్వామివారికి ఎదురుగుండా ఉన్న గుమ్మం కులశేఖర పడి పడి అంటే గుమ్మం తమిళంలో కులశేఖర్లే స్వయంగా ఈ గుమ్మంగా మారిపోయారు వారి మీద నుంచే మనం స్వామిని చూస్తాం 
మనం ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నాం అనేది మనకు తెలియదు భక్తి పార్వశ్యంలో మనం ఎక్కడ ఉన్నామో దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని చూసేసరికల్లా మనకు ఒళ్ళు తెలియదు మర్చిపోతాం మై మర్చిపోతాం బయటకు వచ్చాక ఏం చూసామో తెలియని ఇంకా మిరిమిట్లు కొలిపే కాంతి ఆ కాంతిని తన మీద నుంచే ప్రజలు చూడాలని కోరుకున్నారు అసలు అలాంటి మహాద్భుతమైన భక్తి పరమాద్భుతమైన ఆ ముకుందమాల ఈ ముకుందమాల ఏంటంటే వైష్ణవులందరూ కూర్చుని చేసే కార్యక్రమాల్లో ముకుందమాలను బృందగానంగా చేస్తారు నలభై శ్లోకాలు ఇవి ఇది వరకు ఉపదేశం ఉండేది మా నాయనమ్మ గారికి ఉపదేశం ఉంది మా ఇంట్లో అందరికీ చిన్నతనాన్నే వచ్చు అలా శ్లోకాలు చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మా నాన్నగారు మేనమా ఒకరుంటే మా నాయనమ్మ తమ్ముడు ఒకరు దీనికి అర్థాలు కూడా రాశారు ఆ దాంట్లో పూర్వపీఠికలో ఇది ఈ కథ రాసిందనమాట ఆయనే గుమ్మంగా మారిపోయారు అని అయితే దీని మీద పిహెచ్డీ చేసిన కొంతమంది పిహెచ్డీ విద్యార్థులు చేస్తారు కదా కులశేఖర్లు ఈయన కాదని ఇలా ఏవో రకరకాల పాట భేదాలు ఉన్నాయి కానీ ముకుందమాల ఏ కులశేఖరులైతే రచించారో వారే ఈ గుమ్మంగా ఉన్నారు అని అనుకోవటమే భక్తులకి పరమైన సంతోషాన్ని కలగజేస్తుంది ఓహో ఇప్పుడు ఆయన ఈయనెవరో ఆయనెవరో అని అనుకో బుద్ధి కాదు అంత ఒకరే అంత ఒకరే అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ముకుందమాలలో ఆయన వ్యక్తం చేసిన భావజాలం ఏదైతే ఉందో అది ఏంటంటే ఎంతటి తాదాత్మ్యత అంటే భగవంతుల్లోకి ఐక్యం అయిపోవాలన్న కోరిక ఆ కోరిక అంత తీవ్రమైన కోరిక ఉన్నవాడే ఇలా గుమ్మంగా మారగలడు ఇంకోడైతే ఇంకో మనిషి అయితే ఏమనుకోవచ్చు నాకు తన కోసం విమానం కావాలి లేదా నాకు పునర్జన్మనివ్వద్దు స్వామి అని ముక్తి ముక్తి నడతారు ముక్తిని అడగలేదు అసలు అడగకుండా ఎక్కడ పుట్టిన నిన్ను తలచే బుద్ధిని నాకు ఇవ్వు ఎందుకంటే సంసారం ప్రవాహం సమ సమ సాగరం లాంటిది సముద్రం లాంటిది అందులో కొట్టుకుపోతూ ఉంటాను రకరకాల ఏమో ఉంటాయి జబ్బులు వస్తాయి కఫం వాతం పిత్తం రకరకాల జబ్బులు వస్తాయి ఇన్ని ఉన్నా కూడా నేను నిన్ను మర్చిపోకూడదు నాకు నువ్వు కావాలి ప్రతి చోట నేను ఎలా పుట్టినప్పటికీ ఎలా ఉన్నప్పటికీ చిన్నగా ఇప్పుడు మనం మనుషులుగానే పుడతామని లేదు కదా పునర్జన్మ మళ్ళీ వచ్చే జన్మ కీటకంగా కావచ్చు జంతువుగా కావచ్చు రాయిగా రప్పగా చెట్టుగా ఎలాగైనా పుట్టచ్చు కానీ ఎక్కడ ఉన్నా నాకు నిన్ను తెలుసుకునే జ్ఞానాన్ని మాత్రం ఇవ్వమని అడిగిన ఆయనే స్వయంగా గుమ్మంగా మారిపోయారని అనిపిస్తుంది కులశేఖర పడి తిరుమలకి వెళ్ళినప్పుడు కులశేఖర పడి అని రాసి ఉంటుంది గోడ మీద అది చదివి ఇది అదేనని తెలుసుకుంటే మనం కూడా ఆయన భావజాలంలో కనీసం ఒక్క అణుమాత్రమైన ఆ భావజాలాన్ని మనం పొందగలుగుతాము భక్తిలో ఆయన భక్తిలో ఒక్క చిన్న చుక్కనైనా మనం పొందగలుగుతాం ఖచ్చితంగా అంటే ఇది భక్తుల కోసమే ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఇది నిజమా కాదా ఇది జరిగిందా లేదా ప్రశ్నలు రకరకాలు ఉంటాయి సమాధానాలు బహు తక్కువ ఉంటాయి సమాధానాలు లేని ప్రశ్న చరిత్ర చెప్పిందే తీసుకుంటాం మనం సమాధానం లేని ప్రశ్నలు సవాలక్ష ఉంటాయి మన దగ్గర ఉంటాయి మామూలు సైన్స్లో కూడా అలాగే ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు భక్తికి పరాకాష్టగా చెప్పుకోవాల్సిన వ్యక్తుల్లో శ్రీ కులశేఖరాళ్ళ వారు కూడా ఒకరు వారి దివ్య చరిత్ర మనకి ఇంటర్నెట్లో కూడా రకరకాల దాంట్లో దొరుకుతుంది తెలుసుకోండి ముకుందమాల చదువుకునే అవకాశం దొరికితే ఒక్క శ్లోకమైనా నేర్చుకుని చదివితే చాలు కానీ శ్రీవారిని దర్శించినప్పుడు మాత్రం ఈ కులశేఖరాలు వారు వారిని గుర్తు చేసుకోవచ్చు గుర్తు చేసుకు వారిని గుర్తు చేసుకుంటే కులశేఖరుడి భక్తి పారవశ్యం మనకు కూడా కొంత వస్తుంది నేను ఆ పడి చూశాక నాకు ఎంత ఆర్ద్రత వచ్చిందంటే ఎంత ఆర్త వచ్చిందంటే ఎంత సంతోషం వచ్చిందంటే ఇలాంటి వాళ్ళ పరంపరలో పుట్టాం మనం అది ఇంత మహాభక్తులు ఇంత మహాద్భుతమైన చరిత్ర కలిగిన వాళ్ళ దాంట్లో పుట్టాము ఆయన చూపించిన దోవనే మనం కూడా వెళ్ళాలి తిరుమల వెళ్ళేది వ్యాహ్యాళికి వెళ్ళాం సరదాగా కాసేపు వెళ్ళాం స్వామిని దర్శించడానికే కదా మనం వెళ్తాం ఇలాంటి ముందు మన ముందు తరాల్లో ఇలాంటి అద్భుతమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు వారందరి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిందేనని అనిపించింది నాకు మరోసారి మీ ద్వారా స్మరించుకునే అవకాశం దొరికింది మిగిలిన అంటే ఇప్పుడు ఎవరు చూస్తే వారు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా అంతే కదా రమ్మగారు అదే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమ్మగారు ఓకే సార్ తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది మనసులో పెట్టుకుని చూడాలని కోరుకుంది కులశేఖర పడి అదే చూడాలి అనంతాళ్ళు వారి గారి వారి వారు స్వామి వారిని కొట్టిన గుణపం కూడా ఒకటి కనపడుతుంది అనంతాళ్ళ వారి వారి కథని కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి వీళ్ళు తప్పు చెప్పుకుందాం తప్పకుండా రమ్మగారు నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దామండి ఓకే నమస్తే నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి